这就是《街舞》第五季中王一博神奇动物练舞花絮上线了。搭档 A 4跳达拉崩吧倍速舞蹈，给大家带来了不小的惊喜。《街舞》放出后台王一博练习的花絮，没想到这个舞蹈居然这般神奇。王一博就跟着 A 4顺了一遍动作，就能开倍速跳起来，这个学舞速度果然惊到了我们。王一博是专业的舞者，可是如此快的学习速度，这业务能力并非一日造就的，考验的是记忆性跟舞蹈的功底。都知道王一博的街舞实力，通过这就是街舞这个平台，已经证明了自己实力跟专业水准有目共睹。每次的舞蹈作品都让人记忆深刻，扎实的舞蹈功底跟专业的街舞知识储备，都让我们对他喜爱有加。在放出的学舞花絮中，王一博在看了 A C 跳一遍动作后，就很快的把握住了其中的要领。在最后的时候，问到要不要直接躺下来，经过跟 A C 讨论后。最后决定来一个向后下腰的动作，表示我累了的意思。不过王一博的腰力是真好。之后就是我们在节目中看到的王一博跳的达拉崩吧倍速版。说句实话，谁看了不禁感叹道：“王一博跳舞是真的好看。”两个人跳起来的时候，你的视线不由自主的会盯向王一博，因为他的动作幅度做得很大，扭腰顶胯都很明显，整体舞感很强。在 A 4的衬托下，反而凸显的王一博尤为吸引人的眼球，卡点节奏都很精准，特别是中途王一博的麦掉了出来，他都很快的化解了这个危机，甚至在后面倍速跳舞的时候，动作干脆利落，这段舞蹈一出来，瞬间登上热搜，好多人的评价告诉我们一点，王一博跳舞很扎人，感染力十足，怎么会有人跳舞这么好看？不多做评价了。毕竟说太多，容易让人觉得是尬吹。再说，如今的王一博跳舞好看都是公认的，连黑粉都对此不做评价。跳街舞的王一博实力毋庸置疑。同时呢，这就是街舞的热度首播就破万，这个热度中心，王一博三个字当之无愧。网友感叹，不愧是王一博啊！新队长的表现差强人意，可能是初来乍到，综艺感把控不住，七分搞笑担当给了韩庚，其他的都留给了王一博。兼顾的太多，首播出镜率最高是必然，物料就这么多，只能靠王一博啊。这就是街舞后期制作团队，估计是始料未及的，更是挺无奈的。有些人去了，貌似又没存在感，物料都剪不出来，全程无互动无表情，你让他们怎么办？只能把镜头给王一博，结果还要王一博背负着各种诟病跟质疑声。说一千道一万，粉丝还是那句话，我们看街舞是因为有王一博，网友看街舞如今也只有看王一博了。这就是街舞第五季开播后，大量的吐槽声不断，都在质疑这次好看吗？赛制更改后，舞者水准看不出参差，没有了个人 battle， 实力有待深入。队长间的 battle 没了，实在太可惜。好了，对此各位小伙伴如何看？留言讨论哦。《冰与火》的开播，让陈宇的扮演者王一博再度回归大众视野，热度中心的他，表现的如何？大众早已给了答案。这部剧开播至今，空降带来的话题度、王一博的热度，都让这部剧备受瞩目，口碑爆棚得益于多方的付出跟努力。作为新生代演员，王一博无疑是大家关注的焦点。这次他的表现如何？首播后就获赞好评，空降让黑粉来不及准备，观众的评价更为真实。这次的王一博演技得到了不少人的肯定，表现也是可圈可点，肉眼可见的进步，是大众对于他在剧中最中肯回馈。最近文慧文艺给予青年的演员的评价标准中提及了三点：信念感，是否相信，像个孩子一样相信。王一博做到了，所以这次他在剧中演的会很自然、很真诚。表现力，诠释角色是否有自己的特色。在剧中陈宇这个角色中，王一博全情投入，融入了陈宇这个职场新人的热血跟冲劲，把自己的很多小习惯也带入其中，啃手指式思考等等，都很有王一博的风格。他找到了自己的表达路径，才会如此游刃有余。分寸感，对生命、生活、世界的理解，三观的塑造，需要恰到好处的定位，适配到角色中，融入他人物的世界里。王一博这次很好的去理解诠释了陈宇年龄的相仿、角色的设定、三观跟人生阅历，王一博都适配跟感受其中。他的创作态度得到了导演跟剧中人员的肯定，自然演出来后也能同情到观众。《冰与火》的导演是傅冬玉，就不用给大家科普了，《破冰行动》就是他的代表作之一。一位很懂得把控剧情跟演员塑造的导演，是真的好会拍硬汉的一位导演。
。副导对于王一博的指导精细到了每个细节，在许生更是停不下来，说他是一位很有力量的演员，更是说他的眼神清澈，更有股宁静。其中有个剧情是这样的：王一博生日当天是在剧组度过。那天要拍摄一场极度痛苦的戏份，陈宇跟林菊在这车中没有交流，没有对视。陈宇打电话，情绪渐渐失控，直到痛苦流涕。整整六分钟的戏份，王一博饰演的陈宇都沉浸在角色中，声泪俱下。导演没有喊停，现场都被感动。最后很好的完成了。副导说了一句：“这就是信念感。”这场戏整个节奏都在王一博这里，连身边的王劲松都说被这个气氛给渲染到了。说这多不是尬吹王一博的表现，而是对于一位青年演员的肯定。虽然是爱豆出身，哪怕是被人诟病演技拉垮，更是被冠上绝了歌、面瘫脸。王一博从未在演员的道路上就此打住，而是不断在提升。我们看到了他的成长，看到了他的进步，就应该给予更多的支持。好的演员不是一蹴而就的，都是生活阅历、经验的积累，用心付出才能获得收获。哪怕不尽人意，时间会是最好的证明。他是流量，却高于流量。创作的态度与流量无关。各位看客们，如果你还没有看，记得去优酷看一下《冰与火》。嫉妒题材真人真事改编，嫉妒英雄们的付出，才是这部剧最大的价值所在。向他们致敬，感谢有了这群无私奉献的人在，我们才更好的生活。熟悉，可能有人对他是一见如故，可能有人对他是相见恨晚，可我。只觉得是一种了解后的熟悉，或者说是了解后的投缘，也可能他就是那种越了解越欣赏，越了解越让人着迷的类型。虽然认识他的时间不长，却仿佛很懂他一样。当然，只是自我感觉良好罢了。虽没见过生活中的他王一博，但街舞中已经展现了他绝大部分的真实状态了。为了赢，可以把掉在地上的饼塞嘴里，完全不顾及形象，总是被别人套路，然后说学到了。展示了魔术技巧，然后一脸得意的高举双手，等着被夸奖，好像就是生活中的你我一样，有点儿小嘚瑟，有点儿小迷惑，要强还倔强，太晒除外。就这样吧，做一个熟悉的哥们儿，不仅有目标，还有动力，挺好，气势，有作品就会有底气。一个人就像一支队伍，对着自己的头脑和心灵招兵买马，不跟风，不气馁，有召唤，爱自由。看他王一博走红毯的感受就是，当你底气十足又自爱自信的时候，身体会释放一种很治愈的能量。每当别人被这种能量感染到，就会觉得非常温暖，于是下意识的更愿意欣赏他，这样就形成了一个良性循环。所以说，如果想拥有更多的爱，还是应该先把爱自己放在第一位，之后你会发现整个宇宙都在偏爱你。一个人最大的魅力就是骨子里有坚强，言行中有教养，交往中有包容。心底里有善良，其实这种东西自然而然就出来了。